Hello students, Max E Tutor welcomes you. In this class, we will stress to NTSC. In the exams, we will see SAT part. In this practice session 4. In this class, we will see Max. We will discuss the first question. First question If 2 is added to all the observations 3, 6, 9, 12, and 15, then the mean of the new observation is. Mundra Aru one by the Panandu Matum Padna in the Agianita Taravulodanum, Irandai Kutinal, Kedekum, Pudia Taravuli, Sarasari and the Kelvi Kranga, Sarasari Kranga, Sarasari nine and Namukutruka Kudia, Ella, numbering and Kuti, Ethana number Rika, the other divide Panino, Bagutuno, other than Amuku Sarasari mean Abdin Rather Arthamagum, Marbis Soldra. Mean Sarasari Abdina, Nirka Kudela number ya add panikino, yet then a number Urka Dala divide panino. Ipanamaka inga pathing in a one, two, three, four, five, Anji number Kutrukanga, Anjala divide panono, din Arthur is the Motatian Kuti. And I inga inga were a clue Kutrukanga in Abdin Katina. Two is added to all the numbers. In a rende kutina, Ella Takudi, rende kutna, de etuko kudade, Ella Takudi, number rende kutno. Numbers are kuda, rende kutikino, bin soldranga, two is added to all the observations, soldranga. Nam kutuka kudi a number one, the three lingla, other kuda number two add panamna, namakana number in a katikapodu, five katikapodu. At the six, kada kuda two add panam, namakana number in a katiko, eight ido. At the nine, kada kuda rend add panambo, the namakana number on the eleven ido. 12 irukada kuda rendu add pannumbodhu namakana number vandu 14 adutha pathinga 15 a kuda rendu add pannumbodhu namakana number vandu 17 appdin ketchirom ipo indha sarasari mean appdinumbodhu kuduthirukka kudiya ella number ayum namba kootikino kooti ethana number irukko adala divide pannum inga namakku vandu motha 5 number kodukapatirukku illingala 4 5 number kodukapatirukke adanal indha 5 ala namba adha vaguthukonum இப்போ இந்த மொத்த நம்பரையும் கூட்டி பார்க்கலாம் இப்போ 17 கூட 14 கூட்டும் போது 31 32 42 52 55 55 55 கிடைக்கும் divided by 5 55 divided by 5 அப்படினும் போது நமக்கான आंसर வந்து 11 செகண்ட் क्वेश्चन பார்க்கலாம் if a plus b equal to 12 and a square minus b square equal to minus 24, then the value of a minus b is. That is why Tamil medium a plus b or the value of a plus b or the value of 12. That is a square minus b square or the value of 24. That is a minus 24. That is a minus b or the value of a plus b or the value of now, we have a formula for identity. We have a formula for a square minus b square equal to a plus b into a minus b. In this formula, we will get the answer. Now, we have a square minus b square value. We have a minus 24. We have a minus 24. அடுத்து இந்த a plus b க்கு எங்க இருக்கு அப்படிን பாத்தீங்கன்னா இங்க 12 இருக்கு பாருங்க அதனால இந்த a plus b க்கு 12 போட்டேன் இந்த a minus b தான் கேக்குறாங்க நமக்கு தெரியல அதனால அந்த a minus b ஏ நம்ம அப்படியே வெச்சுக்கலாம் இப்போ எனக்கு a minus b தான் வேணும் இல்லீங்களா இது இந்த பக்கம் இருக்கு இது அப்படியே இருக்கட்டும் இங்க இருக்க கூடிய -24 அந்த பக்கம் இருக்க 12 வந்து இந்த இடத்துல எந்த ஒரு சிம்பலோ இல்ல கூட்டல் கைதல் இல்ல இல்லனா அங்க பெருக்கல் இருக்கத அர்த்தம் அதனால இந்த 12 வந்து இந்த பக்கம் மல்டிபிளிகேஷன்ல இருக்கு அது இந்த பக்கம் வரும்போது என்னவா மாறிடும் டிவைஷனா மாறிடும் சோ 112 is 12 2 12 are 24 சோ a minus b ஓட வேல்யூ நமக்கு என்ன கிடைச்சிச்சு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா -2 கிடைச்சிருக்கு Minus b equal to minus 2 number catcher ke in the option langer ke option and the answer on the number ke first one third question pakla choose the incorrect statement other than the question pathing in a cell time on the mostly correct statement can depend so long. நம்ம மைண்ட் வந்து அப்படியே தான் யோசிக்கும் கரெக்ட் எது கரெக்ட் எதுன்னு 
ஆனால் இந்த மாதிரி சில கொஷின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா தவறான கூற்றை கண்டறியும் அப்படின்றத நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓ அப்போ மீதி மூணு சரியானது ஒன்று மட்டும் தவறானது அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்டேட்மெண்ட்டே படிக்கிறதுக்கு போனோம் நம்ம நாலு ஸ்டேட்மெண்ட் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு த ஆப்போசிட் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் ஏ பேரலோகிராம் ஆர் ஈக்குவல் ஒரு இணைகரத்தின் எதிர் எதிர் உட்கோணங்கள் சமம் த சம் ஆஃப் தி இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் ஏ பேரலோகிராம் இஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஒரு இணைகரத்தில் உட்கோணங்களின் கூடுதல் நூற்றி எண்பது டிகிரி த ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆஃப் த பேரலோகிராம் ஆர் ஈக்குவல் ஒரு இணைகரத்தின் எதிர் எதிர் பக்கங்கள் சமம் டூ டயக்னல்ஸ் பைசெக்ட் ஈச் அதர் இன் ஏ பேரலோகிராம் ஒரு இணைகரத்தின் மூளை விட்டங்கள் ஒன்றுக்கொன்று இரு சம கூறிடும் ஒரு பேரலோகிராம் கொடுத்துருக்காங்க அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா இந்த கொஷினை நம்ம ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுதான் வந்து ஒரு பேரலோகிராம் இணைகரம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் சரிங்களா இணைகரம் அப்படின்னாலும் இந்த பேரலோகிராம்னாலே ஆப்போசிட் சைட்ஸ் தான் ஈக்குவலாக இருக்கும் இங்கே வந்து எவ்வளோ இருக்குது இப்போ இங்கே வந்து இங்கே வந்து ஃபர் ஃபைவ் இருக்குன்னா இங்கேயும் ஃபைவ் தான் இருக்கும் இங்கே த்ரீ சென்டிமீட்டர் இருக்குன்னா இங்கே ஆப்போசிட்லேயும் த்ரீ சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கும் அப்போது ஒரு இணைகரத்தின் எதிர் எதிர் பக்கங்கள் சமம் இது அப்படின்னும் போது இது ரைட் ஆகி போச்சு இல்லைங்களா இந்த ஆப்ஷன் வந்து ஒரு இணைகரத்தின் எதிர் எதிர் பக்கங்கள் சமம் அப்படின்னும் போது இந்த ஆப்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு ரைட் ஆகிடுது ஆனால் அவங்க தவறானது தான் கேட்குறாங்க அடுத்தது ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் பாருங்களேன் ஒரு இணைகரத்தின் எதிர் எதிர் உட்கோணங்கள் சமம் அப்படின்றாங்க ஆப்போசிட் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் த பேரலோகிராம் ஆர் ஈக்குவல் அப்படின்றாங்க அதே இது தான் இன்டீரியர் ஆங்கிள் ஆப்போசிட் இன்டீரியர் ஆங்கிள் இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு ஆங்கிளும் ஈக்குவலாக இருக்கும் சரிங்களா அதனால் ஆப்போசிட் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் த பேரலோகிராம் ஆர் ஈக்குவல் அப்படின்னும் போது இந்த ஆப்ஷனும் நம்மளுக்கு சரியான ஆப்ஷனாக ஆகிப்போச்சு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது ஆப்ஷன் பாருங்களேன் ஒரு இணைகரத்தின் உட்கோணங்களின் கூடுதல் நூற்றி எண்பது டிகிரி த சம் ஆஃப் த இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் யூ பேரலோகிராம் ஆர் ஒன் எயிட்டி டிகிரின்றாங்க இந்த இடத்துல தான் நம்ம கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் என்னென்னா இந்த நாலு ஆங்கிளையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஒன் எயிட்டி வரும்னு சொல்கிறாங்க ட்ரையாங்கிளுக்கு தான் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது மூணு ஆங்கிள் ஆட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு எவ்வளோ வரணும் ஒன் எயிட்டி வரணும் ப்ளஸ் ஆட் பண்ணோம்னா ஒன் எயிட்டி வரும் இல்லைங்களா ஆனால் இங்கே இணைகரம் பேரலோகிராமுக்கு ஒன் எயிட்டி வராது த்ரீ சிக்ஸ்டி வரணும் அப்போ இதுதான் தவறான ஆன்சர் அதே மாதிரி நாலாவது ஆப்ஷனையும் பார்த்துக்கலாம் இது வந்து தவறான ஆன்சர் நம்மளுக்கு தவறாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நாலாவது ஆப்ஷனையும் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் த டூ டயக்னல்ஸ் பைசெக்ட் ஈச் அதர் இன் ஏ பேரலோகிராம் ஒரு இணைகரத்தின் மூளை விட்டங்கள் ஒன்றுக்கொன்று இரு சம கூறிடும் அப்படின்றாங்க டயக்னல்ஸ் அப்படின்னும் போது இதுதான் இந்த டயக்னலும் இந்த டயக்னலும் பைசெக்ட் ஈச் அதர் அப்படின்னும் போது இந்த இடமும் இந்த இடமும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இந்த இடமும் இந்த இடமும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அதுதான் இணைகரத்தின் மூளை விட்டங்கள் ஒன்றுக்கொன்று இரு சம கூறிடும்னு சொல்கிறாங்க அதுவுமே கரெக்டு தான் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டு தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க எது இன்கரெக்டு அடுத்து நாலாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஃபைன் த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஷேடட் ரீஜியன் இன் தி ஃபாலோயிங் ஃபிகர் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தில் நிழலிடப்பட்ட பகுதியின் சதவீதத்தை காண்க அப்படின்னு இருக்காங்க இப்போ இங்கே ஒரு ஸ்கொயர் கொடுத்து அதுக்குள்ளே ஒரு ரோம்பஸ் கொடுத்து அது கொஞ்சம் ஷேட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா அதனுடைய சதவீதம் கண்டுபிடிக்கணும் முதல்ல எத்தனை பாகங்கள் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம கவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாமே ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பாக இருக்கிறத விட ட்ரையாங்கிளாக கவுண்ட் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதோ இந்த ட்ரையாங்கிள் வந்து ஒன்றுன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த ட்ரையாங்கிள் வந்து இல்லை அவுட்டர் ட்ரையாங்கிள் கூட கவுண்ட் பண்ணிடலாம் இது டூ இது த்ரீ இது ஃபோர் அதே மாதிரி உள்ளே இருக்கிற ட்ரையாங்கிள் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் அப்போ நம்மக்கிட்ட மொத்தம் எத்தனை ட்ரையாங்கிள் இருக்குன்னா எயிட் இருக்குது எத்தனை ஷேடட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷேடட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் தான் ஷேடட் இது தான் வந்து இதுக்குரிய ஃப்ராக்ஷன் சம்டைம்ஸ் வந்து பின்னம் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஃப்ராக்ஷன் கண்டுபிடி நிழலிடப்பட்ட பகுதியினுடைய பின்னம் காண்க அப்படின்னா இது நாலு பை எட்டு கேன்சல் பண்ணால் ஒன்று பை ரெண்டுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் இங்கே சதவீதம்னு கேட்டுட்ருக்காங்க ஸோ பர்சன்டேஜ்னும் போது நம்ம இதை எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணிக்குவோம் ஹண்ட்ரட் ஆளில் மல்டிப்ளை பண்ணிக்குவோம் ஃபோர் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பை எயிட் அப்படின்னு கிடைக்கும் கேன்சல் பண்ணோம்னா ஃபிஃப்டி கிடைக்கும் ஃபிஃப்டி
The following hexagonal shapes are taken from the Pascal's triangle. The value of x, y and z are Pinwaru Marungona Vadivangal, Pascal Mukonathin Pagudiaga Ameyum Yenil, x, y, matrum, z in Madipugal Muraye, Abdin Soliki Kuturkanga, or shape Kuturkanga Parangla, Arungona Vadium, hexagonal shape Abdinir Kanga, Inga Vanda the Inga Inga X, Inga Y irke, Inga Z irke. It only a value number contributino. It on the or a Pascal triangle in the Katpani Etrkanga Abdin Sol Ranga. Modula Pascal triangle Ebdir Combin to the Namukterino. Pascal's triangle Ebdir Combin Pathing in a If you look at the triangle shape of a pyramid, we will see the numbers of the numbers. First, we will start the corner of the corner. We will see the Pascal triangle. We will see the chances of the questions. We will see the last one. Now, we will see the 1 and 1 add 2. We add 2 and 2 add 3. We add 2 and 1 add 3. अर्थे इधर एंड ऐड आई फोर, इधर एंड ऐड आई सिक्स, अर्थे थ्री और वन ऐड आई फोर, अर्थे वन प्लस फोर फाइव, इधर वंदे टेन, इधर में टेन, इधर एंड ऐड आई फाइव वरो, तो मेल अर्थ करने वाले दो नंबर इंगल ऐड पनी पोड़ रहे हैं इंगल वरो, फाइव प्लस टेन अभी ना फिफ्टीन, इधर वंदे ट्वेंटी, इधर वंदे फिफ्� इन्हें हमारी इन्हों गुड़ पोट टेप पोला इन्हों गुड़ इंद ट्रायंगल वन्दे नम्मे इब्दी एक्सटेंड पनी क्ला इबान द लास्ट ले वन वंद्रो इधर एंड ते ऐड पन्ना सेवेन अर्थ इधर एंड ऐड पन्ना नम्मे ट्वेंटी वन इधर एंड ऐड पन्ना नम्मे थर्टी फाइ इधर एंड अगेन थर्टी फाइ इधर एंड ट्वेंटी वन इधर एंड सेवेन कंडीपा और क्वेश्चन सुन्दी ऐप में ना इधर पकला सो इंदा माद्री इल्ला नालो वैरे ये दिवे ना कुड़ कला इधर वंदे पास्कल ट्रायंगल लड़ा वन ना दो वर्षे इधर एंडा दो वर्षे इधर मून रा दो वर्षे इधर नाला दो वर्षे इधर मारी अतना वर्षे कल बना अर्कला केल में भी अर्कला बीना नाला दो वर्षे इल पास्कल मुकोन अंदर नाला दो रोल लवंदे ये ना नंबर वर्दिन कंडे पुच्छी टा अपरा दायट पनी ऐड ला इन्द मरी क्वेश्चन सोर क्ला अन्ना इप्पो इन्नी के ये ना मुकेर का कुडी इन्द क्वेश्चन एंगा दर के अपनी पतिंग ना इन्द पैक्स पास्कल ट्रायंगल लंदे वर शेप वंदे कट पनी अत्तर कांगा दी एंगा रक अपनी पतिंग ना फिफ्ट so, in this case, we will cut it like this. We will cut it like the Pascal triangle. Then, x, y, k, 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 y, 35 is the same as 56. That's why I told you. If you add 2 to this, you can add 7 to 21. Then you can add this number. 28. So, if you know the Pascal Triangle concept, we can use this as well. You can use this as well. So, if you have x, y, z, you can see the values. You can see the values.
In triangle ABC shown in the figure the value of x is. படத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள முக்கோணம் ABC யில் x இன் மதிப்பை காண்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு முக்கோணம் அது வந்து எக்ஸ்டீரியர் எப்போது இல்லைங்களா இதில் வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்று அப்ளை ஆகுது என்ன ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து இன்டீரியர் ஆங்கிள் இந்த எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள்னா இந்த இன்டீரியர் ஆங்கிளை ஆட் பண்ணால் கிடைக்கக்கூடியது தான் இந்த எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிளாக இருக்கும் இது வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி த சம் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் த சம் ஆஃப் த இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் இந்த ட்ரையாங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு த எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் ஒரு முக்கோணத்தின் உட்கோணங்களின் கூடுதல் வெளிக்கோணத்திற்கு சமம் அப்படின்றது ஒரு முக்கோணத்தினுடைய ப்ராப்பர்ட்டி பண்பு ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நூற்றி பத்து இருக்குது அப்படின்னா இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் தான் நூற்றி பத்து வரணும் அப்போ இங்கே எக்ஸுக்கு எவ்வளோ இருக்கும் ஐம்பது இருக்கும் இல்லைங்களா எக்ஸுக்கு ஐம்பது இருந்தால் தான் இந்த வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் வந்து ஈக்குவலாக வரும் ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் தான் இந்த சம்மை நீங்கள் போட முடியும் அப்படி இல்லைன்னா இன்னொன்று கூட நீங்கள் யோசிக்கலாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து இந்த நூற்றி பத்து இருக்குது இல்லைங்களா இதை இப்படியே போட்டோம்னா ஒரு ப்ரொடெக்டர் நம்மளுக்கு கவர் ஆகும் ஒரு ப்ரொடெக்டர் கவர் ஆகுதுன்னா அது ப்ரொடெக்டரோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்க போகுது ஒன் எயிட்டி இருக்க போகுது இப்போ ஒன் டென் இங்கேனா இங்கே எவ்வளோ இருக்கும் செவன்ட்டி டிகிரி இருக்கும் இல்லைங்களா அப்போ தானே ஒன் எயிட்டி கவர் ஆகும் இப்போது ஒரு ட்ரையாங்கிளில் சம் ஆஃப் த ஆங்கிள்ஸ் இன் ஏ ட்ரையாங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஒரு முக்கோணத்தின் மூன்று கோணங்களின் கூடுதல் நூற்றி எண்பது டிகிரி இங்கே எழுபது இங்கே அறுபது கிடச்சிச்சு அப்போ இங்கே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இங்கே ஐம்பது இருக்கலாம் அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஒன் எயிட்டி கவர் ஆகும் ஸோ இந்த மெத்தட்லேயுமே நீங்கள் இதை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஏழாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் த டிகிரி ஆஃப் த எக்ஸ்பிரஷன் த்ரீ பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ கியூ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் கியூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் செவன் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு பாலினாமியல் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பல்லுறுப்பு கோவை கொடுத்துருக்காங்க அதனுடைய படி கேட்குறாங்க இப்போ நான் அதை கொஸ்டின் அப்படியே எழுதுகிறேன் பாருங்களேன் டூ கியூ ஸ்கொயர் அடுத்த ஸ்டெப்பில் ப்ராக்கெட்லாம் எடுத்துகிட்டு எழுதிடுறேன் ப்ராக்கெட் எடுக்கும்போது மைனஸ் உள்ளே போயிடுச்சு ஃபைவ் க்யூ ஆகிடுச்சு அடுத்தது மைனஸ் ஆகிட்டு சிக்ஸ் பி ஸ்கொயர் ஆகிடுச்சு அடுத்தது செவன் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் பி இப்போ இந்த த்ரீ பி ஸ்கொயராக கூட இன்னொரு பி ஸ்கொயர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இதெல்லாம் ஒன்றா சேர்த்துக்கணும் பி ஸ்கொயர்லாம் ஒத்த உறுப்புகள் அதனால் இதெல்லாம் லைக் டேர்ம்ஸ்ன்றதால ஒன்றா சேர்த்துக்கிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே செவன் இருக்குது இங்கே வந்து த்ரீ இருக்குது டென் பி ஸ்கொயர் ஆகிடுச்சு அதில் வந்து சிக்ஸ் போயிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஃபோர் பி ஸ்கொயர் ஆகிடும் ஏன்னா சிக்ஸ் மைனஸில் இருக்கு இல்லையா அதனால் செவன் ப்ளஸ் த்ரீ டென்னு டென்லேருந்து சிக்ஸ் போச்சுன்னா ஃபோர் ஆகிடுச்சு அடுத்து க்யூ ஸ்கொயராக கூட யாருமே இல்லை ஆட் பண்ணுறதுக்கு அதனால் அதை அப்படியே வச்சுக்கலாம் அடுத்து க்யூ வெறும் க்யூ இருக்குது அதாக கூடவும் யாரும் இல்லை அதனால் அதை வச்சுக்கலாம் அடுத்து நைன் பி அதாக கூடவும் யாரும் இல்லை ஆட் பண்ணுறதுக்கு லைக் டேர்ம்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம ஆட் பண்ணணும் மற்றது எதுவும் நம்ம எதுவும் பண்ண வேண்டாம் எதுவும் ஆட் பண்ணுறது கூட யாரும் இல்லைன்றதால இது அப்படியே முடிச்சாச்சு இதோட இந்த பல்லுறுப்பு கோவையை சிம்பிளிஃபை பண்ணியாச்சு இப்போ படின்னும் போது இங்கே மேலே இருக்கக்கூடிய அடுக்குகளை பார்க்கணும் இங்கே மேலே என்ன அடுக்கு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டூ இங்கே டூ இங்கே எதுவுமே இல்லைன்னா ஒன் இங்கே எதுவுமே இல்லைன்னா ஒன் த டிகிரி அப்படின்னும் போது பார்த்தீங்கன்னா எது வந்து ஹையஸ்ட் பவரோ அதுதான் டிகிரி படி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இதில் ஹையஸ்ட் பவர் எது டூ அதுதான் இந்த டிகிரி ஆஃப் தி பாலினாமியல் எட்டாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் அண்ட் ஆஃபீஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ரொம்ப சேஃப்டு விண்டோ ஆஃப் ஏரியா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் விச் ஹஸ் பீன் டெக்கரேட்டட் வித் ரொம்ப சேஃப்டு கிளாஸ் பீசஸ் அண்ட் ஈச் ஆஃப் இட்ஸ் லென்த் ஆஃப் த டயக்னல்ஸ் ஆர் டென் சென்டிமீட்டர் அண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் தென் The number of the glass pieces required to cover the window is. ஒரு அலுவலகத்தில் ஜன்னல் சாய் சதுர வடிவில் உள்ளது அதன் பரப்பளவு ஐநூறு சதுர சென்டிமீட்டர் அந்த ஜன்னலானது சிறு சிறு சாய் சதுர வடிவிலான கண்ணாடி துண்டுகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டது அந்த சிறு கண்ணாடியின் மூளைவிட்ட அளவுகள் பத்து சென்டிமீட்டர் மற்றும் ஐந்து சென்டிமீட்டர் எனில் தேவைப்படும் சிறு சாய் சதுர வடிவ கண்ணாடி துண்டுகளின் எண்ணிக்கையை காண்க அப்படின்றாங்க இப்போது ஒரு
இப்போ இதை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா குட்டி குட்டி பீசஸ் கிளாஸ் பீசஸ் வச்சு இதை டெக்கரேட் பண்ண போகிறாங்க அதுவும் எந்த ஷேப்பில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவுமே ரொம்ப ஷேப்பில் தான் வச்சு டெக்கரேட் பண்ண போகிறாங்களாம் இந்த இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக ரொம்ப ஷேப்பில் பீசஸ் வச்சு டெக்கரேட் பண்ணிகிட்டே வர போகிறாங்களாம் அந்த சின்னதாக இருக்கக்கூடிய அந்த பீசஸோட டயக்னல் கொடுத்துருக்காங்க அந்த சின்ன பீஸ் இது தான் வச்சுக்கோங்களேன் தனியாக எடுத்து காட்டுறேன் நான் இதனுடைய டயக்னல் அப்படின்னா இது தான் டயக்னல் ஒன்று எவ்வளோ டென் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க இன்னொன்று வந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த பெரிய ஜன்னல் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ஜன்னலோட ஏரியா கொடுத்துட்ருக்காங்க அது எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த சின்னதாக இருக்குது பாருங்கள் இதனுடைய ஏரியாவை கண்டுபிடிச்சிக்கணும் இதனுடைய ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் ஏரியா ஆஃப் த ரோம்பஸ் எவ்வளோ ஆஃப் டி ஒன் இன்ட்டு டி டூ டயக்னல் ஒன் டயக்னல் டூ ரோம்பஸோட ஏரியாக்கான ஃபார்ம்லாம் இது ஆஃப் டி ஒன் தான் இவங்க கொடுத்துருக்காங்களே டென் கொடுத்துருக்காங்க டயக்னல் மூளை விட்டம் அடுத்தது ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதை கன நம்ம கேன்சல் பண்ணோம்னா ஃபைவ் டூ சார் டென் ஆயிடுச்சு ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆயிடுச்சு அப்போது அந்த சின்ன கண்ணாடி பீஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அதனுடைய ஏரியா பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் இல்லை சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் கூட நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த சின்ன பீஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நமக்கு ஃபுல் ஜன்னல் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் ஜன்னல் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் இல்லையா ஆனால் இந்த ஒரு பீஸோட ஏரியா வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதை டிவைட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு நம்பர் ஆஃப் பீசஸ் கிடச்சிடும் ஸோ நம்பர் ஆஃப் பீசஸ் வேணும் அப்படின்னா இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம டிவைட் பண்ணிக்கணும் இப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் எத்தனை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் வரும் அப்போ நமக்கு எத்தனை பீசஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி பீசஸ் தேவைப்படுது நைன்டி நைன் நைன்த் கொஷின் பார்க்கலாம் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஃபாதர்ஸ் ஏஜ் அண்ட் இஸ் டாட்டர்ஸ் ஏஜ் இஸ் தேர்ட்டி டூ இஃப் இஸ் ஏஜ் இஸ் த்ரைஸ் ஆஸ் ஓல்ட் ஆஸ் இஸ் டாட்டர்ஸ் ஏஜ் தென் த ஏஜ் ஆஃப் அவர் ஃபாதர் இஸ் தந்தையின் வயது மற்றும் அவருடைய மகளின் வயது வித்தியாசம் முப்பத்தி ரெண்டு தந்தையின் வயது அவருடைய மகளின் வயதின் மூன்று மடங்கு எனில் தந்தையின் வயது என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதில் வந்து ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது பாருங்கள் இது தமிழில் கவனிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும் தந்தையின் வயது மற்றும் அவளின் மகளின் வயது வித்தியாசம் முப்பத்தி ரெண்டுன்ட்டாங்க இது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக நம்ம வச்சுக்கணும் சரிங்களா ரெண்டு பேருடைய வயசு வித்தியாசம் முப்பத்தி ரெண்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா முப்பத்தி ரெண்டுன்னும் போது ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் இது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா தந்தையின் வயது அவருடைய மகளின் வயதை போல் மூன்று மடங்கு இது வந்து செகண்ட் கண்டிஷன் இந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் த்துக்கும் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணி சால்வ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் யூஸ்வலாக அது வந்து ரொம்ப டைம் கன்சியூம் ஆகிடும் உங்களுக்கு டைம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் எக்ஸாமில் இல்லையா அதனால் கொடுத்துருக்க ஆன்சரை வச்சு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து முப்பத்தி ரெண்டு வயசு வித்தியாசம் ரெண்டு பேருக்குன்றதால கீழே வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க கேட்டிருக்காங்கன்னா தந்தையினுடைய வயது தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ கீழே அது நாலு ஆப்ஷன்லேயும் இருக்கிறது அப்பாவோட ஃபாதரோட ஏஜ் தான் இருக்குது சரிங்களா அப்போ வயது வித்தியாசம் முப்பத்தி ரெண்டுன்றதால நான் இதில் வந்து தேர்ட்டி டூவை மைனஸ் பண்ணிக்கிறேன் தேர்ட்டி டூவை மைனஸ் பண்ணேன்னா இங்கே எவ்வளோ கிடைக்கும் சிக்ஸ்டீன் கிடைக்கும் பொண்ணோட வயசு வந்து சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு கிடைக்கும் அதே மாதிரி இங்கேயும் நான் தேர்ட்டி டூவாக மைனஸ் பண்ணவே முடியாது அப்பாவோட வயசு வந்து இருபத்தி நாலுனா முப்பத்தி ரெண்டு வயசு சின்னது அவங்க பொண்ணுன்னு சொல்கிறாங்க முப்பத்தி ரெண்டு வயசு சின்னது அப்படின்றாங்க அப்போ இங்கே இருபத்தி நாலில் முப்பத்தி ரெண்டை நம்மளால் மைனஸே பண்ணவே முடியாது அதனால் இந்த ஏஜ் இந்த ஆப்ஷன் வந்து இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இல்லை அடுத்தது இங்கே முப்பத்தி ரெண்டை நம்ம மைனஸ் பண்ணோம்னா ஜீரோன்னு வருது இல்லைங்களா அப்படியும் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஸோ இந்த ஆப்ஷனும் தப்பு அடுத்து இங்கே வந்து முப்பத்தி ரெண்டை மைனஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு இருபது பொண்ணோட வயசு எவ்வளோ கிடைக்கும் நம்மளுக்கு இருபதுன்னு கிடைக்குது இப்போ இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனில் தான் நம்ம பார்க்கணும் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனும் ஃபோர்த் ஆப்ஷனும் இதில் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் ஓகே முப்பத்தி ரெண்டு மைனஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போது அப்பாவோட வயசு நாற்பத்தி எட்டுனா பொண்ணோட வயசு பதினாறாக இருக்கலாம் இல்லைனா அப்பாவோட வயசு ஐம்பத்தி ரெண்டுனா பொண்ணோட வயசு இருபதாக இருக்கலாம் இது ரெண்டுத்தில் எந்த ஆப்ஷன் கரெக்டுனா ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு போயிடலாம் தந்தையினுடைய வயது அவருடைய மய மகளின் வயதை மூன்று மடங்குன்றாங்க மகளோட வயதை போல் மூன்று மடங்கு இங்கே மகளோட வயது இரு
குறுக்கு வெட்டியின் ஒரே பக்கம் அமைந்த வெளிக்கோணங்கள் இதுவும் வந்து ஒரு டிரான்ஸ்வர்சலோட ப்ராப்பர்ட்டி தான் இது ரெண்டு பேரலல் லைன்ஸ் இப்படி இருக்கு அப்படின்னம்னா டிரான்ஸ்வர்சல் அப்படின்னா குறுக்கு வெட்டி இது தான் சரிங்களா இதில் வந்து வெளிக்கோணங்கள் அப்படின்னா இதெல்லாம் வெளிக்கோணம் தான் இதெல்லாம் வெளிக்கோணம் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் வந்து உட்கோணங்கள் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் இப்போ கேட்கல இருந்தாலும் இதெல்லாம் உட்கோணங்கள் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரே பக்கத்தில் அமைந்த வெளிக்கோணங்கள்ன்றாங்க இப்போ இந்த எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் ஆன் தி சேம் சைடு அப்படின்றாங்க இதுதான் சேம் சைடு இப்போ இது இருக்கு இல்லைங்களா இதோட சேம் சைடுன்னும் போது இதோ இதுவும் இதுவும் அப்படி வச்சுக்கலாம் இந்த ரெண்டுமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சப்ளிமெண்ட்ரியாக இருக்கும் இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி வரும் இது ப்ராப்பர்ட்டி டிரான்ஸ்வர்சலோட ப்ராப்பர்ட்டி இதுவும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ இதுதான் கொஷின் வென் டூ பேரல லைன்ஸ் ஆர் கட் பை டிரான்ஸ்வர்சல் ஈச் பேர் ஆஃப் த எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் தட் லை அந்த சேம் சைட் ஆஃப் த டிரான்ஸ்வர்சல் இஸ் சப்ளிமெண்ட்ரி மிகை நிரப்பு கோணம் அப்படின்றது சரியான விடை இன்னைக்கு கிளாஸில் ஒரு பத்து கொஷின் நம்ம பார்த்தோம் இதில் சில கொஷின்ஸ்லாம் ஈஸியாக புரிஞ்சிட்டு இருக்கோம் சிலது கொஞ்சம் ஹார்டாக இருந்திருக்கும் ஸோ ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி இதை நீங்கள் பார்த்து பார்த்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒரு நோட் புக் போட்டு இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணி எழுதிட்டே வாங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒட்டு மொத்தமாக எத்தனை கொஷின்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்குறோம் அப்படின்றது ஞாபகம் வரும் இதே கொஷின்ஸு சம்டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆக ஆகலாம் அப்படி இல்லைன்னா கான்செப்ட் வந்து நிறைய ரிப்பீட் ஆகும் சேம் கான்செப்டில் வேறு வேறு நம்பர்ஸ் கேட்பாங்க சரிங்களா அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மினிமம் ஒரு ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் நீங்கள் ரெடி பண்ணி உங்கள் நோட்டில் வச்சுட்டிங்கன்னா அந்த கான்செப்ட்லேருந்தே நம்மளுக்கு நிறைய கொஷின்ஸ் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நல்லா படிக்கணும் ந